欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。王一博从巴黎回国，还背着两只网球，不愧是运动少年。王一博从巴黎飞回北京，一下飞机就被众人围堵。这趟巴黎时装周可谓是大杀四方，给国人争光的一趟旅程。无论是牌面还是待遇。王一博无疑超额完成，给了我们太多的惊喜。且不说争光，就很多我们不曾知道的高规格待遇，都让人目瞪口呆。果然不负众望。王一博这次回城也是走的 VIP， 自然没有看到他在巴黎机场的路透。不过回到北京，还是被大批人围堵着。有意思的是，王一博回来的穿搭很特别，依旧是运动系男生的打扮。甚至有些衣服只能王一博本人可以驾驭，一如既往的 P 加的帽子和牛仔裤。不过这次王一博还是保持自己的风格，那就是钟爱运动风的品牌。再度看到了石头倒家的衣服，看起来这家衣服深的王一博青睐，就是不知道什么 Palace 和石头倒何时请王一博代言了。看看人家鳄鱼家，诚意满满，收获也颇丰。王一博这次巴黎之行风采奕奕，时尚圈大张旗鼓做宣传，品牌方拿捏到流量的威力，销量更是一骑绝尘，泼天的富贵让小鳄鱼尝到了香奈儿的甜头，难怪人家全球推送，确实是佩服王一博的人气。好了，这次王一博回来，居然背着两只网球拍，在 Vogue 时尚采访中。王一博提及，这次在巴黎居然打了两次网球，甚至说这是大家都不知道的事。可是王一博忘记了一点，他的粉丝都是扛着八倍镜盯着他，岂会不知道？之前不告诉他而已。背着网球拍谈及打网球的王一博，在采访中明显开心快乐，也会侃侃而谈，明显不同于其他问题带来的兴趣高。盯着镜头。眼神带着光，笑容可掬的样子，着实被可爱到。只能说一句，他不笑，真的冷酷到脚底。可是，一旦他笑起来，那就甜到心坎上。这种反差感，只能王一博专属。都知道，王一博成为法国鳄鱼的全球代言人，钟爱打网球后，这次回来现身机场的他，自己背着鳄鱼家的大挎包，里面装着两只网球。看来这趟旅程收获不少，不知道新技能能否给我们展示一番，有所期待了。还要说一下，回国后的王一博更新了动态，广告小杆子上贴出了鳄鱼的物料，穿着粉色外套，还有蓝色短裤的他，着实让人爱了。许久未见彩色系的王一博，画面中的他就是打着网球，终于不再是滑板、街舞、摩托车了。这次是打着网球，很有魅力，不愧是运动少年，青春洋溢，有种高中校草的既视感。彩色系的王一博，运动系的少年，久违的他回来了，难怪一上架，粉色系外套直接干没了。原来这么多人都喜欢这个粉粉嫩嫩的王一博，王一博超话都爆了，外网都在刷王一博，这个孩子是一出来就是王炸的水准。穿搭更是让多少人各种吹捧，小肥腰才发现自己吹得太含蓄了。我们的国内粉丝还是不行，太内敛。海外的粉丝直接贴脸开大的节奏，彩虹屁吹起来，王一博就是一朵浪漫优雅的花。送来的法式大餐，色香味俱全。好吧，秀色可餐，垂涎欲滴，我也想吃点，可惜轮不到我。我只能动动手指头，马马自来赞美一下。